హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అలాగే నేను పిల్లల్ని ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇది సమ్మర్ అని కాదు సమ్మర్ అని చెప్పలేను అనుకోకుండా సడన్ గా ఇచ్చినటువంటి హాలిడేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వచ్చినాయి నాకు తెలిసి హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంట్లో పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉన్నది కానీ కొంత సమస్య జాబ్ చేసే వాళ్ళకి రావచ్చు నేను వీళ్ళు జాబ్ కి వెళ్ళాలి బట్ అనుకోకుండా పిల్లలకి హాలిడేస్ ఇచ్చారు వాళ్ళ కోసం వీళ్ళు హాలిడేస్ పెట్టుకునే పెట్టుకోలేని పరిస్థితి మరి ఇంకెవరైనా బంధువులను తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు బట్ నాకైతే చాలా ఇబ్బందిగానే అనిపించింది పాపం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని ఆలోచించారు బట్ మేమేంటంటే ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా సో ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళినా ఇంట్లో ఉన్న కేర్ తీసుకోవడం మాకు ఈజీనే కొంచెం వర్కింగ్ ఉమెన్ వాళ్ళకి పాపం ఇబ్బంది నాకు తెలిసి మరి వాళ్ళు ఎవరైనా బంధువులు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని కేర్ టేకర్ గా చూసుకోవడం అయినా కూడా టెన్షన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కాస్త పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు అతి అల్లరిగా ఉంటారు వీళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చే వరకు వీళ్ళని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు లేదా ఎలా ఉన్నారని పదిసార్లు ఫోన్లు చేస్తూ మైండ్ టెన్షన్ తో అక్కడ వర్క్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు ఇలా ఇంటికి రాలేరు సో పాపం వాళ్ళకి మాత్రమే చాలా ఇబ్బంది ఇప్పుడు వచ్చిన పొజిషన్ కానీ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది అనే చెప్పవచ్చు మన పిల్లలు మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి అయిపోయింది కదా అండ్ ఇవాళ మన మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి చాలా మంది లేడీస్ నిన్న నేను పెట్టిన వీడియోలో అయ్యో అనుకోకుండా హాలిడేస్ వచ్చి వీళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఒక చిన్న బ్రీఫ్ కొంచెం చెప్తానండి అంటే ది ఎగ్జాక్ట్ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ అనేది ఏం కాదు యూజువల్ గా ఏంటంటే పిల్లలకి స్కూల్ ఉంటే మనం త్వరగా లేపుతూ ఉంటాం కానీ హాలిడేస్ అంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా వాళ్ళు లేచినప్పటికి వాళ్ళని లెగనిస్తే కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా కూల్ గా లెగిస్తారు మనం ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి అవి ఇవి అంటే వాళ్ళు ఏం చేయరు ముందుగా లేకుండా కూడా టీవీ పట్టుకునే కూర్చుంటారు సో వాళ్ళని పట్టుకుని తీస్తే పట్టుకుని ఇస్తే ఒక టిఫిన్ టైం వరకు వాళ్ళని మేనేజ్ చేయొచ్చు టిఫిన్ తిన్నాక కాసేపు టీవీ చూస్తానే ఉంటారు అది మీ పిల్లలైనా మా పిల్లలైనా ఎవరైనా మనం ఏం కాదనలేము కాసేపు చూడనివ్వండి కానీ ఆ చూసే ముందు మనం చెప్పాలి ఇంతసేపు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే కండిషన్ ఒకటి పెట్టండి నువ్వు ఒక వన్ అవర్ నీకు నచ్చింది నువ్వు చూసుకో ఇంకొక వన్ అవర్ ఆ కోచెల్లో తనకు నచ్చినట్లు తను చూసుకుంటారు అంటే ఇద్దరు కొట్టుకోకుండా ఇద్దరికి చూసే టైం దొరుకుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి నచ్చింది వీళ్ళు చూడాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి నచ్చింది వీళ్ళు చూడాల్సి వస్తుంది అలా కాంప్రమైజ్ చేసుకుని ముందే పెట్టే ముందే రిమోట్ లు తీసి దాచిపెట్టేయండి ఇచ్చేయాలి రిమోట్ లో టీవీ పెట్టుకునే వాళ్ళే అంటే ఈ కండిషన్ చెప్పండి అప్పుడు ఊరుకుంటారు ఒకళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు సాటిస్ఫై గా ఒక వన్ అవర్ చూసాక ఇంకొక వన్ అవర్ సెకండ్ బేబీకి ఎవరైతే చూస్తా అంటారు వాళ్ళకి పెట్టినిస్తే ఇద్దరికి టూ అవర్స్ వాచ్ టైం దొరుకుతుంది కానీ సాటిస్ఫై గా కొట్టుకోకుండా చూస్తారు లేదంటే వీళ్ళు పాటలు చూస్తారు పెద్ద పిల్లలు వీళ్ళు ఏమో కార్టూన్ చూస్తారు అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం కొంచెం నా ఇంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు షేర్ చేశాను ఇలా చేస్తే టీవీ దగ్గర గొడవ ఉండదు వాళ్ళు లెగుస్తారు కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టే గొడవ లేకుండా టీవీ చూస్తారు ఆ టీవీ చూసేటప్పుడే మీరు టీవీ ఇంతసేపు చూస్తారు ఒక టూ అవర్స్ చూసాక మీరు ఏదైనా పిల్లలకి అది ఖచ్చితంగా చిన్న క్లాస్ పిల్లలు అయితే హ్యాండ్ రైటింగ్ సరిగ్గా రాదు కాబట్టి హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయాలి అని చెప్పండి మీరు వాళ్ళకి టేబుల్స్ సరిగ్గా రావు సో మీరు వాళ్ళకి రోజుకు ఒక టేబుల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అలాగే ఇద్దరు పిల్లలు సేమ్ ఏజ్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం చిన్న పెద్ద ఉన్నా ఒకరికొకరు అండర్స్టాండింగ్ గా చదివించే విధానంలో మీరు ఉన్నారు మీరు ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా మీరు గైడెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళని చదువుకునేలా ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు కొంచెం టేబుల్స్ నేర్చుకోవచ్చు హ్యాండ్ రైటింగ్ సరిగ్గా రావు హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు పాతవి కొంచెం షెల్ఫ్ లో వెతకండి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ లేదంటే ఈ ఇయర్ ఇచ్చిన ఏమైనా పాత పుస్తకాలు పేపర్లు ఉంటే కలర్ పెన్సిల్స్ అవసరం లేకపోతే ఇంట్లో లేకపోతే కనీసం తెచ్చైనా వాడికి ఇచ్చి మీకు నచ్చిన బొమ్మ వేసుకుని దానికి మంచి కలరింగ్ వేయండి అని చెప్పండి మనం పేపర్లు ఇచ్చి వేయమంటే కనీసం ఒక రోజు కాకపోతే ఒక రోజైనా రోజు చెప్పి చెప్తే వాళ్ళు చేస్తారు సో టీవీ చూసిన తర్వాత కాసేపు చదువుకొని ఇచ్చి అలా ఎలా చేస్తారు మధ్యాహ్నం అవుతుంది మనం వంట చేస్తాము భోజనం తింటారు పిల్లలు తిన్న తర్వాత వాళ్ళతో మధ్యాహ్నం టైం లో మళ్ళీ టీవీ చూస్తానంటారు ఆబ్వియస్ గా నేనైతే పర్సనల్ గా టీవీ అయితే వాచ్ చేయనండి సో నాకంటూ పర్సనల్ టీవీ టైం అయితే లేదు ఆ టీవీ నేను మా ఇంట్లో వాచ్ అది పెట్టే ప్రసక్తే ఉండదు ఎప్పుడు కూడా మా హస్బెండ్ వచ్చినప్పుడు నైట్ వార్తలకి మా అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత కార్టూన్స్ కి తప్పితే అది టీవీ ఆన్ అయ్యి చేయను కాబట్టి నాకు తెలియదు మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ టైమ్స్ లో వాచ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీకు మధ్యాహ్నం చూసే అలవాటు ఉందంటే ఖచ్చితంగ
అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అవి చేయమన్నది కొన్ని రాజు రాణి దొంగ మంత్రి అనే చిప్స్ ఆటలు ఉండేవి అవి కలిసి ఆడండి ఇట్లా అంటే మన మన టైం ని మనం కంప్లీట్ గా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడానికి ఈ టిప్స్ అన్ని మీరు ఫాలో చేస్తే అలా 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 చేసి సాయంత్రం అయితే వాళ్ళకి మీరు స్నాక్స్ చేసేటప్పుడు లేదంటే కొంచెం చిన్న చిన్న రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయమని ఈ హెల్ప్ చేయమని మీరు వాళ్ళని ఏదో ఒక పనిలో మీరు సపోర్ట్ గా ఉండేలాగా చేసుకుంటే వాళ్ళకి మీతో టైం అనేది గడుస్తుంది సాయంత్రం అవుతుంది మళ్ళీ టీవీయో ఏదో చూస్తూనే ఉంటారు కాస్త వాళ్ళకి ఏమైనా మీరు వడ్డీ పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళని మీరు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే మీతో పాటు ఉంటారు కాబట్టి అదర్ అవిగేషన్ లేకుండా ఉంటుంది కనీసం మాక్సిమం బయటకు వెళ్లకుండా అంటే దూరాలు వెళ్ళకుండా ఇంటి దగ్గర పిల్లలతో ఆడుకునేలాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రాత్రి అయిపోతుంది వంట అయిపోతుంది తింటారు కొంచెం త్వరగా నిద్ర పుచ్చడానికి ట్రై చేస్తే మాక్సిమం ఈ ఎక్కువగా ఖాళీ ఉన్నటువంటి ఈ హాలిడేస్ లో మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ మధ్య టైమ్ లో మీకు వీలైతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్స్ రివైజ్ చేయించుకుంటూ వాళ్ళ కొద్దిగా వీక్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఇంట్లో చెప్పడం చెప్పగలిగిన వాళ్ళని ఇలా చేసుకుంటే చాలా వరకు మనం వాళ్ళతోటి వేస్ట్ అవ్వకుండా మన గుర్ర తినకుండా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అండి వాటి పక్కన నేను వాష్ చేసిన మ్యాట్స్ కూడా ఒక పక్కన పెడతాను కాబట్టి అవన్నీ కూడా వేసి చిందరవందరు చేశారు వాళ్ళకంటూ ఆ పని నేను చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తోచక ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం నా తీసారు నా తీసారు అంటారు ఆ పని పెట్టిన దగ్గర నుంచి మా అమ్మాయి ఏమో తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కాగితాల కోసం తను వెతుక్కుంటుంది వీడేమో పజల్ పేపర్ ఉంటాయి కదా ఎక్స్ట్రా చేయకుండా పాత పేజెస్ లో అవి వెతుక్కోమని చెప్పారు సో వీళ్ళకి ఈ రోజు ఈ పని సరిపోయింది అలా మన గుర్రకి కొంచెం మైండ్ కి పని పెట్టుకుని ఏదో ఒకటి వాళ్ళతో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ రోజులు నెట్టుకోవడమే కానీ ఈ పరిస్థితి అనేది ఎప్పటికి సెట్ అయ్యి మనం ఈ మునుపట్ల అందరితో హాయిగా కలిసి తిరిగే పరిస్థితి వస్తుందో నేనైతే చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎవరు ఊహించినటువంటి పరిణామం కదా సో ఇలా తల్లులు మీరైనా నేనైనా ఆలోచించి మన పిల్లల్ని జాగ్రత్త చూసుకోవడం తప్పితే ఏమీ చేయలేమని అండ్ ఇంకా కొంతమంది పేరెంట్స్ మీరు మీ పిల్లలకి ఎలాంటి బుక్స్ చదివిపిస్తున్నారు అని కూడా అడిగారు సో దాంట్లో మెయిన్ గా నేను మా పిల్లలకి కేర్ తీసుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రీవియస్ గా పాత స్కూల్ లో మనము చదివించినటువంటి మ్యాథ్స్ పుస్తకాలు కానీ హిందీ తెలుగు ఎందుకంటే హిందీ తెలుగు బేసిక్స్ అనేవి బేసిక్ బుక్స్ లో మాత్రమే దొరుకుతాయి అండి అంటే ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఒక సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అనుకోండి వాళ్ళకి ఇంకా ఆ గుణింతాలు లేకపోతే ఏమో తెలియదు కానీ వాళ్ళ పుస్తకాల్లో అవి ఉండవు కానీ రాసేటప్పుడు పదాలు తప్పు రాస్తుంటారు కదా సో అలాంటి మిస్టేక్స్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కొంచెం బేసిక్స్ లో చిన్న చిన్న పదాలతో స్టార్ట్ అయిన బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఉంచుకొని వాళ్ళతో చదివించవచ్చు అవి మేము ఎప్పటికప్పుడు పడేస్తామండి అవి లేవు అంటే మీరు అలాంటివి కనీసం నెట్ లో ఉన్నవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమా లేదంటే ఏదైనా పాత పుస్తకాలు ఉంటే తీసుకోవడమా ఇట్లా ఏది ఉంటే అవి పిల్లలతో చదివించవచ్చు ఒకటి టేబుల్స్ నేర్పించవచ్చు టేబుల్స్ అనేవి ఈ టైంలో మనకి మామూలుగా స్కూల్లో అయితే వాళ్ళు వచ్చారా తిన్నారా పడుకున్నారా టీవీ చూసారా అన్నట్టే ఉంటుంది వాళ్ళ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ వరకు చదువుతారు ఎక్స్ట్రా చదవమంటే చదవరు కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి టేబుల్స్ ప్రిపేర్ చేయించవచ్చు మ్యాథ్స్ కాసి ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు ఇప్పుడు అందరు ఫోన్లు చూస్తున్నారు ఈవెన్ మీరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు అబాకస్ అని ఉంటుంది నెట్ లో సర్చ్ చేస్తే అబాకస్ బేసిక్ ట్యూటోరియల్ అని కొడితే కొన్ని వీడియోస్ వస్తాయి అబాకస్ బేసిక్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ తెలుగు అనుకుంటారు అండి కొన్ని తెలుగులో చెప్పిన వీడియోలు వస్తాయి అవి పిల్లలకి చూపించి మీరు మ్యాథ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయించవచ్చు కొన్ని రకాల బ్రెయిన్ గేమ్స్ ఉంటాయి కానీ బ్రెయిన్ గేమ్స్ అంటూ మళ్ళీ ఫోన్ అలవాటు చేసాం అనుకోండి ఫోన్ కడిక్ట్ అయిపోతారు కాబట్టి ఆ మెయిన్ గా ఇంట్లో ఆడుకునే ఇండోర్ గేమ్స్ ఒకటి ఏదైనా కిట్ లాంటి తెప్పించి వాళ్ళతో మంచిగా ఉపయోగపడేవి ట్రై చేయించండి బుక్స్ వరకు వస్తే రామాయణ అని కానీ మీ పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు అయితే మ్యాజిక్ పాట అని ఒక బుక్ దొరుకుతుంది అది చాలా బాగుంటుంది మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి లర్నింగ్ ఉంటుంది యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి స్టోరీ రీడింగ్ పజిల్స్ చేసే అన్ని ఉంటాయి అనమాట సో మీరు బుక్స్ స్టోర్ లో మ్యాజిక్ పాట అని అడగండి మీకు దొరుకుతుంది హ్యాపీగా బుక్ తెస్తే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి బాగా సూట్ అవుతుంది కొంచెం హయర్ క్లాస్ పిల్లలు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఇట్లాంటి పిల్లలకి విజ్డమ్ అని ఒక బుక్ దొరుకుతుంది సో దాంట్లో కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది చిన్న పుస్తకం అయితే ఉంటుంది ఇంత లా ఉంటుంది అనమాట సో అందులో కూడా బోర్డు అంత కంటెంట్ ఉంటుంది ఇంకా మన పిల్లల చదవకుండా ఇంట్లో మూలిగిన బుక్స్ ని కొంచెం టచ్ చేసి వాటిని లైన్ చేసి మీరు వాటిని కనుక పిల్లలతోటి రోజంతా అది చదవకుండా కాసేపు అవి చదువుకునేలాగా చూసినా కూడా ఆ రోజుకి వాళ్ళు కొంత నాలెడ్జ్ అయినా గెయిన్ చేసుకున్నారన్న తృప్తి మనకు ఉంటుంది మీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే మాక్సిమం ఇ
మనం ఇంట్లో ఉంటామో అని చెప్పినంత తేలిక కాదు ఇటు ఇంట్లో ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ భర్తకి కూడా అన్ని సక్రమంగా అన్ని విధాలుగా అవసరమైన విధంగా అన్ని పనులు చేసి పెడుతూ ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచించి ఇంత ప్లానింగ్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ విషయంలో వీళ్ళు వీళ్ళ చదువు విషయంలో మంచిగా అనేది ఉంటారు సో ఒక పర్ఫెక్ట్ హౌస్ వైఫ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఇండ్లు అనేది హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంత ఆలోచించాలి అంటేనే మనం ఆలోచించవచ్చు హౌస్ వైఫ్ రోల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని సో అందుకని అంటే ఇవన్నీ వినటం మనకు అమ్మో ఇన్ని చేయాలని అనిపిస్తుంది కానీ తప్పదు యాజ్ అ మదర్ గా యాజ్ అ వైఫ్ గా మనం మన ఫ్యామిలీ విషయం ఆలోచించాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన పిల్లల కోసం కేర్ అనేది తీసుకోవాలి ఇలా మీరు మీ పిల్లల కోసం కాస్త కేర్ అనేది తీసుకుంటే ఈ అనుకోకుండా వచ్చిన హాలిడేస్ నుంచి వాళ్ళు బయటపడతారు హ్యాపీగా మీరు ఈ హాలిడేస్ తో మీ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తూనే వాళ్ళని ప్రొడక్టివ్ గా చేసుకోవచ్చు అనమాట హోప్ మీ అందరికి వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మరి నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని టిప్స్ అండ్ మన బ్లాగ్స్ రొటీన్స్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇంకొక మంచి బ్లాగ్ తో ఆర్ వీడియోతో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్